हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण नाम इनकी श्रीमद भागवत औरकूड़ पाव पावतु विरगलोक से पल को दंडने अुभवी पल जन्म सून की आदि पावते से नरक तुंपते अुभवी इतने जन्म इंमारी उड़ पड़को पावत गरड पुराण तुम सी ब्रह्म वैवस्थ वैवस्थ पुराण तुम सी भागवत सी अरहलोक पर्णने पाव जन्म पीलप इत पावल वेद पावत परहारा भागवत भागवत इन परहार से सर उदाहरण कर्मकांडीन कर्मकांड पावत और परहार से अरहार आधान यहाँ से इन रोम एलीमिया इनकी कालकू और परहार पाती गंगो इले यमुन त्रिवेणी संगम प्रयाग इंपी स्नान पड़ी उ पाव अड़क्य तरतो क्षेत्र होना पाव अड़कों कर्मकांड परहार नरिया परहार आना इत परहार से मना से पाव आना इतनी पाव पड़ोमे अब इंण्य तीत स्नान पड़े परहार से याने वो और आत्ल पे कुछ मण मैं तल्ले पटकाल तीर्व वरपोल पावत मुझमिया विपड़ा सर अब कर्मकांड पक प्रयोजन पड़े नम्बर वो परहार से मीन पाव से अब अत इन इन सोल्यूशन को ज्ञानकांडान योगते पेलान योगते शम धम अ और तुटे मनस कटार एपी उलग विषय वे उलक से प्रच्न वो पाव वो पुण्य वो इन पलन चली अंदे मनस कटार मनस कटी पुलन कटार उड़में कटपारे और पाव तपिक्रा इधर परहार अब इपड़ीना और मूंग मर अूंग मर उरसी अरी अूंग मर अूंग मर अहिजाल भूमि की कीड़े वे मैं मा पेजा अर कीड़े तुर्ट मरम वे अमान परहार अट्ठा आसो मारण अब भागवत तूमान भक्ति योग सिपारिश भगवान श्री कृष्ण तिरणाम उच्चिपन मूलो इलाके कद कूलो अक्ति पा की तुय आचार्यों विधि कड़े पूलर अवत मुड़ा यार और भगवान नाम श्रद्धा उच्चिको नाम पाव प अभी उदारण अब पनी और इले मेल रात्रि पनी तुम्हारी सूर्य भक्ति वह विटा सूर्य उदय पनी अदारण अदारण चरित्रुप्जम अब अजामिलन अंदर 
அவருடைய மரண நேரம் நெருங்குகிறது யமதூதர்கள் மூன்று பேர் அங்க வராங்க அந்த யமதூதர்களை பார்த்தோன்னா பயம் வந்துருச்சு தான் குழந்தை மகன் நாராயணன் நாராயணா அப்படின்னு கத்துறாரு அவங்க அந்த பாசகத்துக்கு கழுத்துல போட்டாங்க நாராயணா 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 நாராயணான்னு கத்துறாரு அப்போ நிறுத்தங்கள் அப்படின்னு ஒரு சப்தம் நான்கு விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே வந்தாங்க வந்து அஜாமலர் கிட்ட பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எம தூதர்கள் கிட்ட உங்க எல்லாருக்கும் உயிரோட இருக்கணும்ன்ற ஆசை இல்லையா வைஷ்ணவரான அந்த அஜாமலனை விடுங்க அப்படின்னாரு சொன்ன உடனே அந்த எம தூதர்கள் சொன்னாங்களா யார் நீங்க எங்களுடைய தலைவரான அந்த யமதர்ம ராஜா அவருடைய அந்த கட்டளையை மீறுறதுக்கு உங்களுக்கு எங்கிருந்து தைரியம் வந்துச்சு யாருடைய சேவர்கள் நீங்க எங்கிருந்து வரீங்க நீங்க என்ன தேவர்களா இல்ல சித்த லோகத்துல வரீங்களா உங்களை பார்த்தா நான்கு கைகள் இருக்கு அபா அவ நல்ல ஒரு அழகான மேனி இருக்கு உங்களுக்கு நல்ல தேஜஸோட இருக்கீங்க ஆபரணங்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க உங்க உடம்புல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளி இந்த இடத்துல இருக்க ஒரு இருட்டையே போக்கிடுச்சு யா எங்க ஒரு யமதூதன் வந்து ஒரு அறியாம இருக்கக்கூடிய இடத்துல தான் யமதூதர்கள் வருவாங்க அவ்வளவு இருட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தையே உங்களுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேஜஸ் அந்த வெளிச்சத்தை வெளிச்சமாக்கிடுச்சே அப்படிப்பட்ட நீங்க எங்களுடைய எஜமானரான யமதர்ம ராஜாவுடைய சேவர்களான நாங்க செய்யக்கூடிய இந்த காரியத்தை ஏன் தடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு விஷ்ணு தூதர்கள் சொன்னாங்கன்னா நீங்க யமதூதனுடைய யம யமதர்ம ராஜாவுடைய சேவர்களாக இருந்தால் நாங்கள் கேட்கிற கேள்வி பதில் சொல்லுது தர்மத்துடைய தன்மை என்ன அதோடைய குணாதிசயங்கள் என்ன யார் ஒருத்தன் பாவி யார தண்டிக்கிறோம் மனுஷனை மட்டும்தான் தண்டிக்கிறோமா இல்ல மிருகத்தையும் தண்டிக்கிறோமா மனுஷனை தண்டிக்கிறதா இருந்தா எந்த வகையை சேர்ந்த மனுஷனை தண்டிக்கிறோம் சொல்லு அப்படின்னு சொன்ன உடனே யமுதூதர்கள் சொன்னாங்களா வேதத்தில் என்னெல்லாம் ஒழுங்கு கடமைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதுதான் தர்மம் வேதம் சொல்றதுதான் தர்மம் வேதத்துக்கு புறமான விஷயம் ஒருத்தன் செஞ்சாலோ இல்ல வேதத்துல விதிக்கப்பட்ட காரியத்தை செய்யலனாலோ அது அதர்மம் பகவான் நாராயணருக்கும் வேதத்துக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது ஏன்னா பகவான் நாராயணர் கிட்ட தான் வேதம் வந்திருக்கிறதா எங்களுடைய எஜமானரான யமதர்ம ராஜா சொல்லியிருக்காரு அந்த நாராயணர் தன்னுடைய கட்டளையின் பேரல பல பேரை சாட்சியா ஒரு மனுஷன் செய்யக்கூடிய பாவத்துக்கு சாட்சியா வச்சிருக்காரு யாரெல்லாம் சூரியன் சாட்சி சந்திரன் சாட்சி இரவு சாட்சி பகல் சாட்சி நான்கு திசைகள் சாட்சி இப்படி ஒவ்வொரு விஷயமும் சாட்சியாக இருக்கிறது அதுல எங்களுடைய யமதர்ம ராஜாவும் சாட்சியாக இருக்கிறார் காற்று சாட்சி நீர் சாட்சி வானம் சாட்சி பூமி சாட்சி இப்படி பல சாட்சிகளை சொன்னாங்க இப்படி ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய பாவத்துக்கு ஏத்தா மாதிரி அவனுக்கான தண்டனைய எங்களுடைய எஜமானரான யமதர்ம ராஜா கொடுக்கிறாரு இப்படி பாவிகளை தண்டிக்கிறதுக்காக வந்தவர்கள் நாங்கள் இந்த அஜாமிலன் இப்படி பல பாவத்தை செய்துள்ளான் அப்படின்னு அஜாமலனுடைய கதையை அவங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அதாவது அஜாமலன் தன்னுடைய சிறு வயதுல தன்னுடைய தகப்பனார் சொல்லி கொடுத்த அந்த வேதத்தை ரொம்பவும் ஸ்ரத்தையா அதை கரெக்டா பின்பற்றினார் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றதாக இருக்கட்டும் சமய கொள்கைகளாக இருக்கட்டும் விரதங்கள் இருக்கட்டும் தூய்மை இப்படி பிராமணனுக்கான அந்த பன்னிரண்டு குணங்களும் அவர் சிறப்பாக இடம்பெற்றிருந்தது அஜாம அஜாமிலனிடம் தந்தை மேல ரொம்ப பாசம் அன்பு குரு மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை குரு சொல்ற வார்த்தையை மீள மாட்டார் இப்படி இருந்த அஜாமிலன் தன்னுடைய குடும்பத்தோடும் மனைவியோடும் அன்ப நல்ல ஒரு குடும்பத்தோடு வாழ்ந்த அஜாமிலன் ஒரு நாள் யாகம் செய்யறதுக்காக சில அந்த சொல்லிகள் யாகத்தை செய்ய அந்த சின்ன சிறு விறகுகள் சேர்க்கறதுக்காக ஒரு காட்டுக்கு போனார் அந்த காட்டுக்கு போன இடத்துல அங்க ஒரு வேசி ஒரு ஒரு தாழ்ந்த குளத்தில் பிறந்த ஒருத்தன் நல்ல மதுவை அறிந்து பயங்கரமான போதையில் அந்த பெண்மணி அந்த வேசியும் மதுவை அறிந்து இருவரும் பயங்கரமான போதையில் இருந்தார்கள் அந்த தாழ்ந்த குளத்தை சேர்ந்தவன் அந்த பெண்ணோடு தகாத வார்த்தைகளை சொல்லி அவளோடு தாம்பத்திய வாழ்க்கையை புலனிம்பத்தை அனுபவித்தான் இதை பார்த்துட்டார் அஜாமன் தாயத்தோ விஷயா புன்சகா சங்கத்தேஷு அப்படின்னு சொல்லி பகவத்கீதையில் சொல்லப்படுது அதாவது யார் ஒருத்தர் எந்த மாதிரியான விஷயத்தை பார்க்கிறாங்களோ எந்த விஷயம் எந்த விதமான சங்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிறாங்களோ யார் கூட இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சுபாவம் வரும் ஸோ அதனால் அந்த க்ஷணத்தில் அந்த சூத்திரனும் தேசியம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அஜாமல் இருந்ததுனால அஜாமலின மனசு அலைபாய ஆரம்பிச்சது அந்த பெண்மணி மேலே அவருக்கு மோகம் வந்துருச்சு அதெல்லாம் வேண்டாம் விட்டுட்டு அவர் ஐயோ அவருடைய அறிவின் காரணமாக அதெல்லாம் விட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு வந்ததுக்கப்புறமும் அவரால் எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்ய முடியல அந்த பெண்மணியோட ஞாபகமே இருக்கு அவர் பார்த்த அந்த காட்சியே மனசில் ஆழமாக மறுபடியும் 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 வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு வகையாக தன்னால் முடியாமல் நேராக அந்த வேசிக்கிட்டே போயிட்டார் போய் அவருடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கிட்டார் அவ கூட நெருங்கி பழக ஆரம்பிச்சுட்டார் இனிமே நான் தான் உனக்கு காதலன் நீ தான் எனக்கு காதலின்னு அவ கூட வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சார் அவளை விட்டு பிரிய மனசு இல்லாம எப்பவுமே அவளை கூட வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய வீட்டுக்கு அவளை ஒரு வேலைக்காரியா கூட்டிட்டு வந்து
வேலைக்கு போகாமல் புரோகிதம் பண்ணாமல் எந்த காரியத்தையும் செய்யாமல் எல்லாத்தையும் அந்த பெண்மணிக்காகவே செலவழித்தார் இது தெரிஞ்சு அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய ம தகப்பனார் வீட்டில் இருக்கவங்களை கேட்ட உடனே அவங்களையும் அவமானப்படுத்தி தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய பெற்றோர்கள் எல்லாரையும் வீட்டை விட்டு அனுப்பிட்டார் யாருமே இல்லை இப்போ முழுக்க முழுக்க அந்த வேசி கூடவே அவர் வாழ்ந்துட்டார் இப்படி அந்த வேசியை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக பணம் வேணுமே அப்போதான் அவர் சந்தோஷமா இருப்பா அதனால அந்த பெ அந்த பெண்மணியை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பல பாவ காரியங்களை செய்தார் கொள்ளையடித்தார் ஏமாற்றினார் சூதாட்டம் ஆறினார் இவரும் போதை அந்த மதுவை ஏற்றுக்கொண்டார் இப்படி பல பாவ காரியங்களை செய்து வாழ்ந்தார் எத்தனையோ பாவங்களை செய்தார் தன்னுடைய எண்பத்தி எட்டாவது வயதிலும் அந்த பெண்ணின் மீது மோகம் கொண்டு ஒரு மகனையும் பெற்றுக்கொண்டார் அப்படி இந்த அஜாமிலன் மனதாலும் வாக்காலும் செயலாலும் மூன்று விதத்தில் பாவம் செய்திருப்பதால் இவரை எங்களுடைய நாட்டிற்கு எங்களுடைய எஜமானர் நாட்டான எங்களுடைய எமலோகத்திற்கு கொண்டு சென்று இவருக்கு தண்டனையை கொடுத்து இவரை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக மனம் வாக்கு செயலில் இவர் பாவம் செய்திருப்பதால் நாங்கள் மூன்று யமதூதர்களை வந்திருக்கிறோம்னு அஜாமினனை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கான காரணத்தை யமதூதர்கள் சொன்னாங்க இதை சொன்ன உடனே விஷ்ணு தூதர்கள் சொன்னாங்களா நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போக வந்திருக்கீங்க அவர் நாராயணா அப்படின்ற அந்த நான்கு அக்ஷர மந்திரத்தை சொன்னனால அவரை காப்பாற்றுறதுக்கு விஷ்ணு தூதர்களான நாங்கள் நால்வர் வந்திருக்கிறோம் நீங்கள் மூணு பேர் வந்திருக்கீங்க நாங்கள் நாலு பேர் வந்திருக்கோம் நீங்கள் செய்கிறது அநீதி தர்மத்தை காக்க வேண்டிய யமதர்மனுடைய சேவகராக இருந்து கொண்டு நீங்கள் அதர்மத்தை செய்கிறீர்கள் யார் சொன்னால் அவர் பரிகாரம் செய்யலன்னு எப்ப ஒரு பகவானுடைய நாராயணான்ற அந்த நான்கு அக்ஷர மந்திரத்தை சொல்லிட்டாரோ அப்ப அவர் இந்த ஜென்மம் மட்டும் இல்ல பத்து லட்சம் ஜென்மங்கள் அவர் செய்த பாவங்கள் தீர்ந்து போய்விட்டது அழிந்து போய்விட்டது ஒருத்தர் விளையாட்டாவோ இல்ல வந்து அஜாக்கிரதையாவோ இல்ல நம்பிக்கை இல்லாம பகவானுடைய மந்திரத்தை சொன்னாலும் அந்த மந்திரம் அவர் செய்த பாவத்தை மட்டும் அழிக்காது அவருக்கு இந்த உலக விஷயத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய பற்றையும் ஆசையும் முழுக்க அழித்து விடும் எப்படி மருந்த ஒருத்தர் வந்து நம்பிக்கை இல்லாம அந்த மருந்து சாப்பிட்டா கூட வயிற்றுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் அந்த மருந்து அதனுடைய வேலையை செய்யுமோ அந்த மாதிரி பகவானுடைய திருநாமம் நம்பிக்கை இருந்தாலும் நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் அந்த சக்தி பகவானுடைய அந்த நாமத்தினுடைய அந்த சக்தி அவர் செய்த பாவங்களை அழித்து அவரை உயர்ந்தவராக மாற்றிவிடும் உங்களை பார்த்தோன்னா பயந்து அஜாமிலர் வந்து முதல் தடவை நாராயணா தன்னுடைய மகனை பார்த்து சொன்னாலும் அதுவே அவருடைய பாவத்தை அழிப்பதற்கு எல்லா விதமான தகுதியும் உடைய ஒரு நாமமாக இருந்தது ஏன்னா அவர் வந்து ஆத்மார்த்தமா சொல்லிட்டாரு குற்றம் இல்லாமல் சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தடவை அவர் உங்களை பார்த்து பயந்து நாராயணா நாராயணா நீங்க கழுத்துல அந்த கயிறை போட்டு கூப்பிடும் போது அவருடைய பக்தி முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டே போனது இப்படி ஒரு தூய்மையான வைஷ்ணவராக மாறிவிட்ட அவரை அளவற்ற எண்ணற்ற பரிகாரங்களை செய்து விட்டார் அவர் ஒரு பரிகாரம் கிடையாது பகவானுடைய திருநாமத்தை சொன்னால எத்தனை பரிகாரங்கள் இருக்கோ எல்லா பரிகாரத்தையும் சொல்லிட்டார் இப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த தூய்மையான வைஷ்ணவரை நீங்க கூட்டிட்டு போறதுக்கு நாங்க சம்மதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு ரொம்ப திடமா வைஷ்ணவ விஷ்ணுதூதர்கள் சொன்ன உடனே யமதூதர்கள் அவங்களை எதிர்த்து ஒண்ணு பேச முடியாம போயிட்டாங்க போன உடனே அது வரைக்கும் ஒரு மாதிரி பாதி மயக்கத்தில் இருந்த அஜாமிலர் அவருக்கு கண்ணு துறக்க முடியல ஆனா காதுல யமதர்மராஜார்கள் சொல்றதும் கேட்குது விஷத்தூர்கள் சொல்றதும் கேட்குது இப்ப கொஞ்சம் முழுக்க அவருக்கு அந்த உணர்வு வந்து கண்ணை திறந்து பார்த்து அவர் வந்து விஷ்ணுதூதர்களை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி அவங்ககிட்ட ஏதோ பேசணும்னு போறாரு அவர் ஏதோ பேச வராங்கன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கிருந்து மறந்துடுறாங்க அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல யமதூதர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பத்தி சொன்னதுனால எதெல்லாம் அதர்மம்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டார் விஷ்ணு தூதர்கள் நாராயணான்ற அந்த மந்திரத்தை அவர் உச்சரித்ததை சொன்னனால எதெல்லாம் தர்மம் உன்னத தர்மம் உயர்ந்த தர்மம் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் தன்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்து அதர்மத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் தர்மத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அவருடைய மனம் பகவான பத்தி நினைச்சனால அந்த விஷ்ணு தூர்களை தரிசனம் பண்ணனால அவருடைய மனசுல முழுக்க அந்த பக்தி பரவ ஆரம்பித்து விட்டது தான் செய்த பாவங்களை நினைத்து வருந்தினார் யோ நான் ஒரு பிராமணரா பிறந்த ஒரு என்னுடைய தகப்பனார் எந்தவித கதி இல்லாத அவங்களை நான் வீட்டு விட்டு அனுப்பினேன் என்னுடைய மனைவி தூய்மையான மனைவி அவளை அனுப்பிட ஒரு வேசிக்கு ஆசைப்பட்டு பிராமணத்துவத்தை நான் இழந்துட்டேன் நான் கீழே விழுந்துட்டேன் அவ போட்ட சாப்பாடு அவ அவ கொடுத்த அந்த மிச்ச எச்சலை சாப்பிட்டனால நான் பல பாவங்காரியங்களை செய்யறதுக்கு தமோகுணத்துக்கு ஆளாக்கப்பட்டேன் அவள் சமைத்த உணவை சாப்பிட்டதனால் அவளுடைய மிச்ச எச்சலை சாப்பிட்டதனால் இப்படியே நான் ஒரு அடிமை மாதிரி வாழ்ந்துட்டேனே பகவான மறந்துட்டேனே ஏதோ ஒரு அவசரத்துக்காக ஒரு பயத்துல என்னுடைய என்னுடைய மகனுடைய நாமத்தை நான் சொன்னதுக்கே பகவான் என்ன வந்து இப்படி மரணத்திலே இருந்து காப்பாத்திருக்கார் எனக்கு மறுபடியும் இரண்டாவது மறுபிறவையை கொடுத்திருக்கார் எனக்கு கொடுத்திருக்க இது இரண்டாவது வாய்ப்பு யாருக்கு கிடைக்கும் இந்த இரண்டாவது வாய்ப்பு
அமங்கலமான வாழ்க்கையில் நான் இருக்க தயாராக பாவ வாழ்க்கையில் இருக்க தயாராக இனி என்னுடைய உடல் பொருள் ஆவி எல்லாமே பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுலேயே போகட்டும் பகவானுடைய சிந்தனையை தவிர என்னுடைய என்னுடைய சிந்தனையில் வேறு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது என்னுடைய இதயத்தில் பகவானுடைய நாமத்தை தவிர வேறு எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையே பக் ஒரு பக்தி மயமா மாறணும்னு அந்த க்ஷணமே அந்த வீட்டை விட்டு அந்த அந்த அவருடைய அந்த வேசியை விட்டு தன்னுடைய மகன்களை விட்டு எல்லாவற்றையும் விட்டு ஹரித்வாரத்திற்கு சென்றார் இப்போ யமதூதர்களுக்கு கோவம் வந்தது என்னுடைய எங்களுடைய எஜமான ஒரு கட்டளை கட்டளையிட போனோம் இப்படி திடீர்னு வந்து ஒரு வலு கட்டாம எங்களை தடுத்து நிறுத்திட்டாங்களே அப்படின்னு அவங்க யமதர்மராஜா கிட்ட போய் சொன்னாங்களோ இந்த மாதிரி நீங்க சொன்ன கட்டளையை நாங்கள் நிறைவேற்ற போனோம் ஆனா விஷ்ணு தூதர்கள் நாலு பேர் வந்து எங்கள் உங்களுடைய கட்டளையை மீறிட்டாங்க எங்களை தடுத்து நிறுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்ப யமதர்மராஜா என்ன சொல்ல போறார் அஜாமலர் தன்னுடைய கடைசி வாழ்க்கையை எப்படி அனுபவிச்சார் எப்படி வைகுண்டத்தை போய் சேர்ந்தார்ன்றதை நம்ம அடுத்த தொகுப்பா தொகுப்புல பார்க்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா